হ্যালো আসসালামু আলাইকুম তো এই ব্লগটা হচ্ছে লাস্ট বুধবারের ওয়েনসডের রনি ছুটি ছিল এই জন্য আমরা একটু বাইরে বের হয়েছিলাম রায়াকে নিয়ে ওরা ঘুরানোর উদ্দেশ্যে তো দেখা যায় আমাদের ঘুম থেকে উঠতে উঠতে বারোটা বেজে যায় তারপরে রান্না করে খাওয়া দাওয়া করে বের হতে বের হতে তিনটা চারটা পাঁচটা এরকম বেজে যায় তাও ওই দিন অনেক লেট করেই বের হয়েছিলাম কারণ হচ্ছে রনির একটা কাজ ছিল তো ওই কাজটা ফিনিশ করতে করতে পাঁচটা বেজে যায় তো স্টিল বের হই বিকজ বের হওয়া হয় না তো বের হওয়ার পরে পাঁচটা বাজে বের হয়ে যেহেতু এখন নটা পর্যন্ত একদম পুরো দিন থাকে তো এই জন্য আর কি বের হয়েছি রায়াও হ্যাপি ছিল বেচারি ঘুমায় পড়ছিল বাট তারপরে ওরে উঠাই নিয়ে আসছি যে চলো বাইরে গেলে ভালো লাগবে তো এই তো যে ও হাই দিতেছে তো যাই হোক ও উঠে গেছে গাড়িতে আয়না বসানোর সাথে সাথে উঠে গেছে পরে আর কি আমরা একটা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য একটা রেস্টুরেন্টে যাই এটা হচ্ছে ফায়ার কাবাব এটা হচ্ছে আফগানি একটা রেস্টুরেন্ট রনি বলল যে দুপুরে আমরা খাইনি আমরা সকালের খাবারটা খেয়ে মানে সকালের খাবারই খেয়েছি দুপুরবেলা তো দুপুরে তো আর খাওয়া হয়নি পরে রনি অনেক হাংরি ছিল আমিও মোটামুটি ছিলাম অত বেশি ছিলাম না তো রনি আর কি এখানে নিয়ে আসছে তো এখানে রায়া এসে পুরো মানে খুবই খুশি সে বাহিরে যাবে সে ভিতরে থাকতে চাচ্ছিল না হেঁটে হেঁটে শুধু বাইরে চলে যায় পরে অনেক কষ্টে তারে ভিতরে আটকায় রাখছি যখন ফুড দিছে ফুড দেওয়ার পরে সে খাওয়ার জন্য খুবই এক্সাইটেড ছিল মাসাল্লাহ খাইছে ও একটু তো দেখতে পারবেন একটু পরেই আর কি আমরা অর্ডার করে ফুডটা অর্ডার করে বসেছিলাম যাতে মানে একটু টাইম স্পেন্ড করতে পারি আর ওটা ফুড অর্ডার করলে ওরা ওটা বানিয়ে দেয় আর কি তো যাই হোক আমরা ফার্স্টে একটা প্লেট অর্ডার করছি হচ্ছে চিকেন আর বিফের একটা প্লেট তো ওইটা রনি খায় বিকজ ও অনেক বেশি হাঙ্গরি ছিল আর আমরা জানতাম না এটা এখানে কীরকম প্লেটিং সিস্টেম অ্যান্ড লাইক অল দ্যাট তো আমরা লার্জ প্লেট অর্ডার করছি ভাবছি যে হয়তো বা দুজন শেয়ার করতে পারবো অ্যান্ড দেন আমি বলছিলাম যে আমার বেশি খোদা নেই সো আমি অল্প খাবো আমার জন্য একটা ফুল প্লেট দেওয়ার কোনো দরকার নেই তো রনি স্টিল অর্ডার করছে আর একটা প্লেট তো ফার্স্ট রনিরটা আসে আসার পরে ওখান থেকে রায়াকে একটু খাওয়াই দেই তারপরে রনি তো খাইতেছিল আমি এবার চিকেনটা একটু ট্রাই করি কারণ আমারটা পরে দেওয়া হয়েছিল ল্যাম্প এটা হচ্ছে চিকেন আর বিফের প্ল্যাটারটা এটা রনি খাইছে আর আমারটার জন্য আর কি আমি অর্ডার করছিলাম একটু ডিফারেন্ট ল্যাম্প ট্রাই করতে চাচ্ছিলাম আমি তো এই যে ল্যাম্পটা আসছে আর বিফটা আসছে সো টু বি অনেস্ট আমার কাছে ল্যাম্পটা ভালো লাগে না স্মেলি লাগছে আর বিফটা অনেক ভালো ছিল খুবই ট্যান্ডার ছিল খুবই মানে সফট ছিল আর চিকেনটাও খারাপ ছিল না মোটামুটি সফটই ছিল বাট আমার কাছে লেস সিজেন্ড মনে হয়েছে যাই হোক যারা একটু র ফ্লেভার পছন্দ করেন তাদের জন্য এই খাবারটা পারফেক্ট আর রাইসটা যতটা মশলাদার মনে হচ্ছে একদমই না খুবই ব্ল্যান্ড ছিল হোয়াইট রাইসের মতোই জাস্ট একটু অয়েলি ছিল এই আর কি তো রায়কে খাওয়াই দিচ্ছিলাম আমি আমি খাওয়া শুরু করছিলাম পরে আমি সস নিয়ে খাওয়া শুরু করি পরে রয় আর খাই নাই বিকজ ও সসটা পছন্দ করতেছিল ওরা আমার কাছে সসটা মোটামুটি লাগছে আমার মনে হচ্ছে যে এই সসটার থেকে আমরা যে হালাল কাঠের যে সসটা খাই ওইটা বেশি মজা ইভেন ল্যাম্পটা ওইটা বেশি ভালো লাগছে আমার কাছে সো এই তো রায়াকেও খাওয়াচ্ছিলাম আমি আমি নিজেও খাচ্ছিলাম সো এই তো খাবারটা যে একদমই ভালো না তা বলবো না বাট আমার কাছে ডিসেন্ট মনে হয়েছে আর অনেক কাছে অনেক বেশি ভালো লাগার কারণ হচ্ছে ও ও অনেক বেশি হাঙ্গরি ছিল ও কখনোই পাঁচটা পর্যন্ত ওয়েট করে না পাঁচটা এই পাঁচটা না অ্যাকচুয়ালি আমরা বেরোইছি পাঁচটার সময় এখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ছয়টা বেজে গেছে সো মানে ও অনেক বেশি হাঙ্গরি থাকা এই দেখেন কি কাণ্ড করে রায়া চুল টুল টেনে অবস্থা খারাপ করে ফেলে পরে আর কি যাই হোক 
রনি ও খাবার শেষ করে ফেলছে আগেই আমার টাস্ট আসছে পরে আর কি আমারটা দিয়ে বলছি যে একটু ল্যাম্প ট্রাই করো আমি ল্যাম্প ট্রাই করছি বাট আমার কাছে ও তো একটা ভালো লাগে নাই রনির কাছে ভালো লাগছে আমার কাছে সবগুলো খাবারে একটু লেস সিজেন্ট মনে হয়েছে মানে র ফ্লেভারটা বেশি ছিল বিফটা মজা ছিল স্টিল বাট আমার কাছে চিকেনটা আর ল্যাম্পটা অত বেশি ভালো লাগে নাই যাই হোক ট্রাই করার অনেক ইচ্ছে ছিল আফগানি ফুড সো ট্রাই করে ফেললাম এই পর্যন্তই আর কি বাট আমি বলবো না যে আমি নেক্সট টাইম আবার আসবো বিকজ আমার কাছে অত বেশি একটা ভালো লাগে নাই এর আগে আমি একবার ল্যাম্প নট ল্যাম্প লাইক আফগানি ফুড ট্রাই করছি ওইটা মনে হয় মাছ মাছ মোর বেটার ছিল ওইটার থেকে আর এটা হচ্ছে কিমা দিয়ে করে না এটা হচ্ছে মানে অরিজিনাল পিস দিয়ে করা সো এটার এই কাবাবটা একটু ডিফারেন্ট টেস্টেড তো আমি রায়াকেও খাওয়াই দিচ্ছিলাম আমিও খাচ্ছিলাম আমরা খাওয়া দাওয়া করে আর কি মানে ভাবতেছিলাম যে আমরা কোথাও যাই তো একটু সামনেই আমাদের ইয়া ছিল এটা কি বলে ব্যারোজনা বিউরিজের নিচে ছিল মানে একদমও ক্লোজলি ছিল না বাট ক্লোজ ছিল এই জায়গাটা এই জায়গাটা আমি আরও একবার এসেছিলাম আমাদের কিছু ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে তখনও ভালো লাগছে এবার আমি বলতেছিলাম রনি করি রনি এখানে জায়গাটা আমি একবার এসেছি তুমি চলো এখানটা দেখি বাট আমি মানে ড্রেসটা অ্যাকচুয়ালি চলছিলাম না কোথায় তো আসার পর দেখলাম এখানে প্লে গ্রাউন্ড আসছে অনেক বড় সড়ো তো রায়া এখানে প্লে করতেছিল ও তো খুব একটা ইউজ টু না এইসব প্লেস লাস্ট ইয়ার একবার দুইবার গেছে ও তো মনেও নাই তো ও খুব একটা মানে কমফোর্টেবল ছিল না হাত ছিল সব জায়গায় বাট এই যে প্লে গ্রাউন্ড মানে যে খেলা আছে জিনিসটা এই যে জিনিসগুলোতে উঠা এগুলো বুঝতেছিল না যাই হোক ইনশাল্লাহ পারবে সামনে পুস আমার পরে আছে তো এই তো রায়া নামতে ছিল উল্টা সাইড থেকে আর কি তো তারপরে ওকে আমি দোলনাও থাকি দোলনাতে আর কি ফার্স্ট ফার্স্ট একটু কমফোর্টেবল ছিল বাট যখন একটু জোরে দোলনা দিছি তখন আর কি ও ভয় পাই ছিল
जगह दिए स्टल उठाते खबर हो गए ऊपर आस रानी बसार जगह कौन जगह दीजें घास मत दूर मान सामने नदी देखा जाए तो ये तो प्लेसटाई खुजते कारण हे जैटा मैं तो अनेक भल लग लास्ट टाइम जो आस सामने हे नदी और हे सानसेट प्लेस मैं एकदम ही एन सूर्य डूबते से ये मोमेंटा बतास मैं अनेक भलो एक मैं वो दिन जे परिमाण गरम छो से तुलन मैं बतासटा परफेक्ट छो मे अनेक भल लगते सो हमें एखे 
রায়াকে নিয়ে রনি এখানে আমাকে আসতেই দিবে না বাট আমি আসছি স্টিল আয়সা বসছি এখানে পরে নিজেই চলে আসছে যে আচ্ছা ঠিক আছে যাই সেফ বিতুর ডিম একটা যাই হোক এমনি অনেক চ্যালেঞ্জিং কাজ করে লাইফে বাট এইসব ছোটোখাটো জিনিসে অনেক ভয় পায় যাই হোক রায়া নামতে চাচ্ছিল খুব আমি ওকে নামতে দেইনি আমি খুশিতে ঠেলায় শুয়ে পড়ছি কারণ হচ্ছে আমার এত ভালো লাগতেছিল মনে চাচ্ছিল যে আমি একটু শুয়ে থাকি চোখ বুঝে থাকি আর না হলে আগে সত্যি তাকায় থাকি একটু রিল্যাক্স টাইম আর দরকার ছিল আমি খুবই মানে আরও ন ভালো লাগতেছিল না খুবই অস্বস্তিকর একটা ফিলিং হইতেছিল এই জন্য মানে একটু চাইতেছিলাম যে এরকম একটা জায়গায় এসে শুয়ে থাকবো তো আমি ভুলে চাদর নিই নি তো রায়ের কম্বলটা দিয়ে আর কি কাজ চালাইছি কমলের উপর শুয়েছিলাম তো আমার মেয়েও যায় আমার পাশে যে শুয়ে পড়ছে কি মনে করে যেন আমি যাই না তো রনি আর কি আমার উল্টা ভিডিও করতেছিল তো অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পরে যখন অনেকটা সূর্য ডুবে গেছে রাত চলে আসছে আমরা চলে আসি পাশে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়ে ঠান্ডাও লাগে ঠান্ডা লাগবে মেবি এখান থেকে বাসায় যাবো নাও যাইতে পারি আপাতত আল্লাহ হাফেজ